மற்ற படத்தில் காமெடியாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் நான் ஹீரோவாக பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் மந்த்து இல்லை இந்த இயருக்குள்ளே நான் ஒரு படம் தயார் பண்ணுறேன் லத்திகா பார்ட் டூன்னு சொல்லி அந்த படத்தை நான் டேரக்ட் என்னுடைய ஃபேன்ஸு ஃபுல்லாக நீங்கள் காமெடி பண்ணுங்கள் ஹீரோலாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதுனால பழகி தான் பாசத்துக்கு அடிமைப்படுறேன் அதனால் நிறையா விஷயங்கள் நான் இழந்துருக்கிறேன் லத்திகா பாட்டு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இல்லை நம்ம பூஜை போட்டால் தடை பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க அதை கடமையை செய்யும் இல்லை எனக்கு நிறையா எதிர்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது இன்னும் ஒரு தொழில் போட்டி தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மயந்தவங்க ரசிகர் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு பூரா மூணாதான் இந்த திரைப்படம் மிக வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு இந்த படத்தில் நானும் நடிச்சிருக்கிறேன் என்னோடய நண்பர் மற்ற ராஜேந்திரம் மற்றும் நடிகை உமா மஸ்காரா நடிகை இப்படி பலதரப்பட்ட நடிகையெல்லாம் நடிச்சிருக்கிறோம் நியூ ஃபேஸாக பெங்களூர்லேருந்து ஒரு நாலு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அவங்களும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க ஆனந்துங்கிறவர் கேமராமேன் ப்ளஸ் டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடியூசரும் அந்த படத்தை தயாரித்து அவரையும் நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப நல்ல ஆர்ஆர் மூவி காமெடி கலந்த படம் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி பெறமாக தரணும் நேராக போய் தேட்டரில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இனிய நண்பர் சகோதரர் ஒரு மாபெரும் கட்சி தலைவர் திருமாலம் சார் எனக்கு அந்த படத்தை கொடுத்தாரு அவர் கொடுத்த அந்த ராசி பவர்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு அதனால் இது ஆடியோ லாஞ்சில் எனக்கு கிடச்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷன் நான் நினைக்கிறேன் சார் லத்திகாக்கு அப்புறம் நீங்கள் எந்த படம் டைரக்ட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறேன் ஆனந்த தலைவர் வருதுன்னு வேறு சொல்லிட்டு ஆமாம் 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 எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அதை எப்போ வந்து அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாமே எனக்கு ஐட்டி லாக் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக அந்த படங்கள் அடுத்தடுத்த படங்கள்லாம் என்னை நெக்ஸ்ட்டு மந்த்து இல்லை இந்த இயருக்குள்ளே நான் ஒரு படம் தயார் பண்ணுறேன் லத்திகா பார்ட் டூன்னு சொல்லி அந்த படத்தை நான் டேரக்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ஹீரோ தான் பண்ணணுங்கிறதுலாம் முடியாது ஏன்னா நிறைய ஹீரோஸ்லாம் இருக்கிறாங்க காமெடி தான் இன்றைக்கி மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க என்னுடைய நான் நடித்த லட்டு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது காமெடி ஃபுல்லாக வருது என்னுடைய ஃபேன்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் காமெடி பண்ணுங்கள் ஹீரோலாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னதுனால அதன் பேரில் நான் எல்லா படமே நான் காமெடியாக தான் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக அவர் கூட நான் இணைஞ்சு தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த படத்தில் என்னை கூப்பிட்டுருக்காரு கண்டிப்பாக நாங்கள் தொடர்ச்சி பண்ணி எங்களுக்குள்ள எந்த வேற்றுப்பாடு எதுவுமே இல்லை சும்மா பொய் புகார் அது வேணுன்னே என்னை வந்து பழி வாங்கிறதுக்காக இல்லாத இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணுறாங்க அது நீதிமன்றத்தில் வளர்க்குறது கண்டிப்பாக அது என்ன நிர்வராதின் நிறுவிச்சு வெளியே வர வாய்ப்பு உங்களுக்கு நேரடி போட்டினா ரஜினிகாந்த் தான் நேரடி போட்டி பல இன்டர்வியூஸ் இருக்கீங்க அவரோட நடித்த படம் ஏதாவது ரீமேக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ஏதாவது இருக்கா இல்லை இல்லை ஏன்னா அவரே எல்லா படமும் பண்ணுறாங்க அதுக்கு தகுந்த ப்ரொடியூசர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அவருடைய ஃபேன் தான் எனக்கு போட்டின்னா அவர் சும்மா ஒரு தொழில் போட்டி தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்ற அவர் நான் ரொம்ப மானசீகமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆள் ரஜினி படம் ரீமேக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் எதுவும் அந்த ஆசை எதுவும் இல்லை இல்லை இருக்குது இருந்தாலும் பட் அதுக்குள்ளே ப்ரொடியூசர் அவங்க இருக்கும்போது நம்ம அதில் இறங்கி பண்ணால் அது நல்லா இருக்காது பாஷா பார்ட் டூ சொல்லிடுறீங்க இந்த நேரத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள கூப்பிட்டு கண்டிதான் இப்போ அவங்க ஆன்டி ஆகிருப்பாங்க பட் ஹீரோ யாரா போட்டுக்கலாம் பலம் வந்து நம்பிக்கை தான் பலவீன பாசத்துக்கு அடிமைப்படுறேன் அதனால நிறைய விஷயங்கள் நான் இழந்துருக்கிறேன் இல்லை இப்போ நான் ஆரம்பிக்கல இல்லை இப்போ ஆரம்பிக்க ஐடியா இல்லைன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டார் உலகநாயகம் கண்டிப்பாக அவங்க எந்த இடத்த பிடிக்கிறாங்கிற பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அவங்க ரெண்டு பேரும் வரட்டும் அந்த பிறகு அடுத்து கடவுளுடைய அமைப்பு தான் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ரஜினிகாந்த் இப்போ வீட்டில் சொல்லியிருக்காரு சமூக யாருமே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் அது அது முடியாது ஏன்னா நாற்பதாயிரம் பேருக்கு இடத்துல யார் என்னன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த போராட்டம் வந்து கரெக்டாக அவங்க பண்ணது பட் இது அமைதி வழியில் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆர்ப்பாட்டம் இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து நம்மளை நாமே இவ்வளோ நாள் நூறு நாள் அமைதியாக இருந்துட்டு அந்த ஒரு நாளில் பாருங்கள் எத்தனை உயிர் பலியாக இருக்குது அந்த காலத்திலே காந்தி வந்து அஹிம்சை வழியில் போராடி இருக்கார் நாட்டே விளக்காண்டது நம்ம மீட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி அஹிம்சை வழியில் நம்ம போராட்டம் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் இந்த மாதிரி அராஜம் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இதனால் பல தொழில்கள் பல பேருடைய வாழ்க்கை தராதரை எல்லாமே குறையுது நம்ம ஊருக்கு தூத்துக்குடியா அப்படிங்கிற ஒரு கெட்ட பேர் வரக்கூடாது 
அமைதியான வழியில் அமிச வழியில் சாவு வரை உண்ணா வரைக்கும் நம்ம போகிறான்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போம் அதில் எந்த கருத்து வருபாடும் இல்லைன்னு நம்ம கருத்து இல்லை போகணுன்னு ஆசை தான் இருந்தால் எனக்கு வழக்கு அங்கங்கே கூட்டுறதுனால அந்த வழியாக என்னுடைய பர்சனல் வேலை பார்க்கறதுனால டைம் இல்லை கண்டிப்பாக நீ அடுத்த முறை அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அமைதி வழியில் போராட்டம் இல்லை ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் கலந்துக்குவேன் தமிழ்நாட்டோட அரசியல் இப்போ வந்து அரசியல் பற்றி உங்களோட கருத்து கருத்தை நான் எப்படி போயிட்டுருக்கு ரஜினிகாந்த் கம்மா உடல் நான் வருகிறேன் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக புதுசு புதுசாக வரணும் வந்து மக்களுக்கு எதாவது நல்லது பண்ண அதுதான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க மக்களும் இப்போ பழச பண்ணுறோம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லாத அரசியல் தலைவர் கிடையாது பெரிய மாபெரும் தலைவர்லாம் இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கடவுள் கொடுத்துருக்குறாரு அவங்களும் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க புதுசாக வரவங்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு என்னுடைய ஆசை பட் எல்லா ஆட்சியுமே சிறப்பாக தான் இருக்குது எதுவுமே நான் குறை சொல்ல முடியாது ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அது முதல்ல யார் நிற்கிறாங்களோ அவங்க பார்த்துக்கோங்க இல்லை ஓட்டி யாரோ ஓட்டு தானே போட முடியும் இல்லை இருக்கு பட்டு அந்த நேரத்தில் இப்போ நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒத்து போய் ஒன்றா கட்சி வச்சு ஒரு எலெக்ஷன் நிற்கலான்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை தனித்தனியாக யார் நிற்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம ஆதரவு ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்கள் விட்டு கொடுக்க முடியாது ரத்திகா பார்ட் டூ பார்ட் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கு ஃபைனான்ஸ்க்காக வெயிட்டிங் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு அந்த படத்தை எடுக்கலான்ட்டு எப்போ ரிலீஸ் எடுக்க இல்லை அது அதாவது எடுக்கிறது கண்டிப்பாக உறுதி பட் ரிலீஸுங்கிறது அந்த சூழ்நிலை அப்போ என்ன கஷ்டம் நஷ்டம்லாம் பார்த்து தான் நம்ம விடணும் எடுத்தோடனே டக்குன்னு போய் நம்ம பூஜை போட்டோன்னு விற்றா உடனே சொல்லிடலாம் நான் பூஜை போட்டால் இல்லை நம்ம பூஜை போட்டால் தடை பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க எதுவுமே சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக படத்தை எடுத்து வெளியிடுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு அப்படி இல்லை இல்லை அதெல்லாம் நான் ஒன்றும் கண்டுக்கிறது இல்லை சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க நம்ம அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை புகார் கொடுத்தாலும் அதை நிரூபிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நீதிமன்றம் இருக்குது சட்டம் இருக்குது சட்டம் தான் கடமை செய்யும் சொல்கிறவங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க கொடுக்குறவங்க கொடுத்து இல்லாத இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது வந்து நேரில் அங்கே கோர்ட்டுக்கு வரணும் கடைசி சொல்லி வந்தாங்கன்னா யார் உண்மை இருக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சிடும் இப்போ இந்திரில் நீங்கள் நடிச்சிங்க இல்லை எந்திர நடிக்கலையா எதிர்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்கு சரி எங்கே அந்த டேரக்டர் போனால் இதாயிருமே சொல்லி அவுட்டு போய் இல்லை அவ்வளோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதனால் நான் அது எதுவுமே நான் பெருசாகவே எடுத்துக்கிறது இல்லை கூப்பிட்டா நடிப்போம் இல்லை நமக்குள்ள ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நம்ம பாட்டு நம்ம படத்தை நடிச்சுட்டு இருக்கோம் அது அது ஆர்ஆர் மூவி இது காமெடி கலந்த படம் ரெண்டாவது இதில் ஒரு கருத்து வச்சுருக்குறாங்க மெசேஜ் என்னென்னா நாடக நடிகைலாம் ரொம்ப கேவலமாக பார்க்குறாங்க ஒரு ஊரில் பண்ணையாக இருந்தாலும் சரி ஜமீன்தாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அவங்களும் ஒரு மனுஷங்க நாடக நடிகைங்கிறது அந்த கருவை வந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இல்லை இந்த படத்தில் இல்லை அவருக்கு முட்டராஜன் எனக்கு இல்லை இன்னொரு படம் ராஜாவும் அஞ்சு பூஜாவில் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருக்கிறோம் பட் இவர் வந்து நல்ல மனிதர் பழகக்கூடிய மனிதர் இவர் ரொம்ப எளிமையானவர் என்னுடைய அருமை தம்பி செல்லத்தம்பி பிறந்தநாள் வந்து விஜய்க்கு வந்து மேலும் 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 அவர் வளரணும் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பாசமான ஒரு தம்பி என்னை பார்த்துட்டானா அப்படி தான் இருக்கு அப்படின்னு கேட்பார் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் நானும் அவரும் சந்தித்தோம் அப்போ நானே கேட்டேன்னா தம்பி அமைதியாக இருக்கேன் ஏன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணா அப்படின்னாரு அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு உலகம் பூரா ரசிகர் இருக்காங்க ஆனால் என் வீட்டில் உங்கள் ரசிகர் ஒருத்தருக்கா யார் தம்பின்னா மயந்தான் உங்கள் ரசிகர் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அந்த விஜய் தம்பிக்கு பிறந்த நாள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நூறு இரநூறு வயசு வரையும் வாழணும் அவரை நம்பி இருக்க ரசிகரெல்லாம் நீ ரூடி வாழங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் பவுசார் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு இன் அண்ட் அவுட் சினிமா ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் சாய்ஷா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு இன் அண்ட் அவுட் சினிமா கைஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் இன் அண்ட் அவுட் சினிமா இன் அண்ட் அவுட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் டு இன் அண்ட் அவுட் சினிமா அண்ட் டூ சப்போஸ் திஸ் சேனல் இன் அண்ட் அவுட் ஆன் யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் அந்த பெல் ஐக்கான் இருக்கும் ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் தட் யூ வில் கெட் லேட்டஸ்ட் நியூஸ் ஃப்